ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவை தமிழ் சேனல் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து வெளிநாடுகள்ல வேலை பாக்குறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா வந்திருக்கவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டு பயணிகளா இருக்கட்டும் இந்திய அதாவது இந்தியாவுக்கு போகையில லக்கேஜ் எல்லாம் கொண்டு போவீங்க சில பேர் டிவி வாங்கிட்டு போகலாம் சில பேர் வந்து சரக்கு கூட வாங்கிட்டு போகலாம் சில பேர் நகை வாங்கிட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்திய விமான நிலையங்களோட விதிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நீங்க முதல் முறையா குவை தமிழ் சேனலை இப்போ தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே வந்து பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போடக்கூடிய அப்டேட் செய்திகள் அனைத்தும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஏன்னா ஒருவேளை ஸ்கிப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியாம போகலாம் நான் இந்த விஷயங்களை வந்து நமக்கு அனுப்பிய நமது சேனலோட ஒரு ஏர்போர்ட்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அவர் தான் அனுப்பிச்சது அவர் பேர் கூட கேட்க மாதிரி அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள் அவர் அனுப்பிச்சதை அப்படியே மாறாமல் படிச்சு காமிக்கிறேன் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது எட்டு விஷயங்கள் எட்டு விதிமுறைகள் அனுப்பிச்சிருக்காரு அவரு அவர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு சோ அதை அப்படியே படிச்சு காமிக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கலாம் அதனால வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க முதல் விதிமுறை இந்திய குடியுரிமை பெற்ற பயணிகள் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்களையும் அதாவது இந்திய குடியுரிமை பெற்ற பயணிகள் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்களையும் அயல் நாட்டு பயணிகள் ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்களையும் எந்தவித சுங்கவரி செலுத்தாமல் எடுத்து செல்லலாம் இதற்கு மேல் கொண்டு வரப்படும் பொருட்களுக்கு பொருட்களின் மதிப்பில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவிகிதம் என்ற அளவில் வரி செலுத்த வேண்டும் இதுதான் முதல் தகவல் அதாவது நீங்க ஒரு இந்திய பிரஜையா இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆஹ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் நீங்க வெளிநாட்டு பிரஜையா இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சாயிரம் மதிப்புள்ள பொருளை வந்து சுங்கவரி செலுத்தாமல் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படி ஒருவேளை வந்து நீங்க அதிகமா கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவிகிதம் என்ற அளவில் பொருட்களோட மதிப்பு முப்பத்தி பொருட்களோட மதிப்புல வந்து முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவிகிதம் அளவில அளவில வந்து வரி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல் தகவல்ல வந்து முதல் விதிமுறையில வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வரி சலுகை கிடையாது அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ரெண்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு வரி சலுகை கிடையாது மூணாவது குறிப்பு என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு பயணி ஒரு பயணிக்குரிய வரி சலுகையை மற்றொரு பயணிக்குரிய வரி சலுகையோடு வரி சலுகைகளோடு சேர்ப்பதற்கு அனுமதி இல்லை உங்களுக்குள்ள சலுகையை அதாவது இன்னொருத்தவங்களுக்கு உள்ள சலுகையை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்க கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள வரி சலுகை வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தான் சோ நான்காவது தகவல் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நான்காவது விதிமுறை என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தங்க ஆபரணங்கள் அப்படின்னு போட்டு ஓராண்டுக்கு மேல் அயல் நாட்டில் தங்கிவிட்டு வரும் இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ஆண் பயணிகள் இருபது கிராம் பெண் பயணிகள் நாற்பது கிராம் வரையிலும் தங்க நகைகளை வரி செலுத்தாமல் எடுத்துச் செல்லலாம் அதாவது நீங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருந்துட்டு வந்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆண் பயணியா இருந்தா இருபது கிராம் பெண் பயணியா இருந்தா நாற்பது கிராம் கீழே ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டு என்ன குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆண் பயணிகளா இருந்தா ஐம்பதாயிரம் மதிப்பிற்கு மேல உள்ள பொரு நகைகளை வந்து எடுத்துட்டு போக கூடாது பெண் பயணிகளா இருந்தா ஒரு லட்சம் மதிப்பு வரையிலான பொருட்களை வந்து தங்க நகைகளை வந்து எடுத்துட்டு போகலாம் ஐந்தாவது குறிப்பு என்ன குறிப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஐந்தாவது விதிமுறை சிகரெட்டுகள் நூறு குச்சிகளுக்கு மேலும் மதுபானங்கள் இரண்டு லிட்டருக்கு மேலும் கொண்டு வந்தால் சுங்க வரி செலுத்த வேண்டும் அதாவது சிகரெட் வந்து நூறே ஸ்டிக் தான் இருக்கணும் நூறு ஸ்டிக் தான் நூறு பாக்கெட் கிடையாது நூறு ஸ்டிக் அப்படி ஒருவேளை சரக்கு கிறக்கு வாங்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு லிட்டர் வரைக்கும் சுங்க வரி செலுத்தாமல் எடுத்துட்டு போகலாம் இல்ல அதுக்கு மேல வாங்கிட்டு போனீங்க அப்படின்னா சுங்க வரி செலுத்தணும் ஆறாவது இது என்ன குறிப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து எல்சிடி எல் எல்சிடி எல்இடி பிளாஸ்மா டெலிவிஷன்களுக்கு வரி சலுகை அதாவது வரி விலக்கு கிடையாது எல்இடி எல்சிடி பிளாஸ்மா டெலிவிஷன்களுக்கு வரி விலக்கு கிடையாது அப்படின்னு ஆறாவது விதிமுறை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த விதிமுறை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஏழாவது விதிமுறை இந்திய குடியுரிமை பெற்ற பயணிகள் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மதிப்பிலான இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளை மட்டுமே கொண்டு வர அனுமதி உண்டு அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்புக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள மதிப்புல உள்ள பணத்தை மட்டும்தான் அதாவது இந்திய குடியுரிமை பெற்ற பயணிகள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு
இப்போ நான் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த விஷயத்தை வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் அது மாதிரி இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் அதாவது உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்ச நீங்கள் தெரியாத நண்பர்கள் ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்க இது என்னுடைய பர்சனல் ரெக்யூஸ்ட் ஏன்னா வந்து தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல கிடைக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து எதுலையுமே கிடையாது நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்ட மாதிரி நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லையோ ஃபேஸ்புக்லையோ இல்லை யூடியூப்லையோ கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் இதை பற்றி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கீழே கமாண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இன்னொரு பயனுள்ள தகவலோட சந்திக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் கோயில் தமிழ் சேனல் இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அடுத்தது இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு பயனுள்ள தகவலோடு சந்திக்கலாம் வாழ்க தமிழ்